Salam, hoş gördük. Her vaxtınız xeyir olsun. Haftanın sonunda olsa siz de günün ortasındasınız ve biz istedik ki, haberin de tam merkezinde, ortasında olasınız. Dünya informasiya xaosunu, dövrünü yaşayır ve gerçeği yalandan ayırmaq kifayet kadar müşkül olub. Buna göre de bəli, çok vaxt... Buğdanı kəpəkdən ayırmaq, bəli, derman işinde bu çok vacib edilir. Jurnalistikada, her bir sahədə, siyasetdə, xüsusən belirlikle başlayırıq bax, bu buğdanı kepekten ayırmağa. Bəli, icaz edersen fikrimi tamamlayardım Həmid. Her zaman olduğu kimi tələsdim. Ama e, aslında eyni sözü deyirik, sən də, mən də. E, yəni, çox vaxt deyirlər ki, həqiqət detallarda gizlənir. Bax, belə bir informasiya xaosunda yaşadığımız üçün biz detallara xüsusi e, diqqət yetirməliyik. Bu məsələdə isə sən çox mahirsən. Bəzən gözlə görünməyən nüanslara diqqət yetirmək də hansısa çox maraqlı məqamları üzə çıxarırsan. Və bütünlükdə bizim verilişimizin elə e, formatı da e, bax, bu istiqamətdədir. Biz çalışacağıq ki, həftə ərzində hamımızın diqqətini cəlb etmiş məsələlərə bir qədər e, fərqli olmasa da bir qədər daha e, diqqətli yanaşaq, nüanslar kontekstindən Bəli, yanaşaq. Biz saman tayasında yenəni tapmalıyıq. Jurnalistikanın, həyatın, siyasetin də ana hədəfi elə budur. Beləlikdə keçirik rəsmi kronika sözsüz ki, Ali Başkomandan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xəzər Dənizinin o sahilinə küllər yaka deyirlər. Bəli, o yakasına səfəri, daha doğrusu Türkistan səfəri çox əhəmiyyətliydi. Bəli, görüş zamanı bəlli oldu ki, burada təkcə Türkistan, MDB kimi rəmzlər tartışılmır. Burada həm də çox ciddi, gizli bir mesaj var. Samantayasındakı iğnə bir cür arlanır. Turan. Tamaşaçılarımıza hatırlatmaq istəyirəm ki, söhbət hansı səfərdən gedir? Qazaxıstana dövlət başçısının səfəri Asiyada qarşıxı fəaliyyət və eytimat tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı zirvə toplantısı çərçivəsində olub. Həmçinin MDB dövlət başçılarının da iclası keçirilibdir. Bu Orta Asiya səfərindən qayıdaq yenə də öz bölgəmizə, bəli Ermənistanla Azərbaycan sərhətinə daha doğrusu jurnalistikada olan Sərhədə bu yaxınlarda ermənilər, bəli, iki təxribatçı neyse bilirsiniz ki, ermənilərin sırasında çox ciddi hərbi təxribatçılar var, gecələr gəlirlər, bir gecə gəliriz, onlar da deyir, onlar da, onlar çox gizlincə gəlir. Bəli, onlar ümumiyyətli qaranlığı, buzquda durmağı, arxadan vurmağı çox bacarırlar ermənistan, ümumiyyətlə ermənilik deyirlər özlərinə, armiyansıda. Yəni, dünya ermənləri, Ermənistan dövləti, Ermənistanın kilsəsi, diasporası, hamısı birlikdə özlərini dünya ermənliyə adlandırırlar və onların demək, necə deyirlər, təcrübəsində, tarixində, onlar öz tarixlərindən danışmağı çox sevirlər, amma terror qruplaşması tarixindən danışmırlar. 19 rəsmən qeydiyyətə alınmış terror qrupu olub Ermənistanda, indi isə deyəsən, 20-ci də olacaqdır, çünki sən dediyin Bəli, kimi... Bəli, AYK adlanan yeni terror özü deyilənə görə onun qərargahı haradasa 3-cü ölkə ərazisindədir və bu yaxınlarda Nayan Tapan, yəni Nuhun gəlmisi aldı ermənilərin internet telekanalı var, bura çıxı Vladimir Pagasyan Ermənistan Başordu Qərargahının müşaviridir. müşaviridir. Həmçinin Digər... Ermənistan Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə baş müşavirinin köməkçidir. Yəni, adi, adi bir adam deyil bu bəli, insan, çıxıb, rəsmi bir şəxs. Bəli, şəxs bəli digəri də olub. Digəri də, demək, Milli Vətənpərvərlik Əməkdaşlığı Təşkilatıdır, onun da adı AYK-dır və eyni adlı belə bir ordu təş təsis edilir. Bəli, bəli, bəli, bəli, olur Kastanyan. ki, bəli, bəli, gördüyümüz kimi, bax, bu... Şəxs erməni baş ordu qərargahının məsləhətçisi anons edir. Hansısa üçüncü ölkə ərazisində ermənilər özlərinin növbəti gizli ordularını asala kimi hmm. adı da ayıqdır. Onu anonsladılar. Biz diqqətli olmalıyız. Haradan bilirik ki, bu ordu necədir? Deyim necədir? Məsələn, onda da ki, ayıq güvə ermənilərin mifik Patşahıdır, bu ilk ermənidir, hərbçidir. Neyini? Bu barədə mülfilm var. Hər halda bu 
gizli ordunun təsvirləri bizdə olmasa da hayka həsr olunmuş, bir multifilm var, hərbi məzmundur. Cizgi filmi var. Cizgi filmidir bu, cizgi filminə baxaraq da anlamaq olar. Orada görürük ki, mənfi qəhrəmanların hamısının başında təs var, çox suları, tüklərə bənziyirlər, köçər edirlər, çadırlarda yaşayırlar. Bu, yəni bir çox cəhətdən beləliklə üçüncü erməni ordusu yaradılır. Bu ordu Azərbaycana, Türkiyə, müsəlman aləminə və ətraf qonşuları, məncə elə Gürcistana, Rusiyada böyük təhlükələr yarada bilər. Əlbəttə ki, harada baxsınlar sadəcə. Əvvələ onu demək istəyirəm ki, ermənilər əlbəttə ki, bunu yaxşı bacarırlar. Yəni, qaranlıqda, gizlində, qəfildən, arxadan, necə deyərlər, kürəyindən zərbələr endirməyi bacarırlar. Amma hərb meydanında onların əsl mahiyyətini biz görürük. Orada yaradan idilər, elə gəlib müharibə vaxtı, o 44 günlük bizim zəfər müharibəmiz zamanı özlərini göstərədilər fərasətlərini. Biz gördük, biz fəradiləri gördük, biz qorxaqları gördük, biz küllü miqdarda əsr düşənləri gördük. Yəni, vuruşmaq istəmirdilər. Bəlkə də ona görə ki, onlar şüur altı olaraq, şüurda inanmıram, şüur altı olaraq özlərinin haqsız olduqlarını çox gözəl bilirdilər. Və bir şey xatırladım, deməli, erməni terrorizm termini artıq rəsmi bir pasport almış bir termindir. Dünya bu anlayışla çoxdan tanışdı. Hətta Amerikada 82-ci ildə avqust ayında nəşr olan Amerika Dövlət Departamentinin aylıq bülteynində də ilk dəfə rəsmən bu ifadə işlədilibdir. Demək ki, erməni terroru anlayışı bütün dünyayı tanışdı. Amma nədənsə dünya, belə deyək də, kollektiv qərb buna göz yummaqda davam edir və hətta biz bilirik, bəzi hallarda onlar Bu terrorçuları məhkəmə skamiyasında da kifayət qədər yumuşaq davranıblar onlara. Deyiblər ki, onlar genasit soyqurum təsiri altında hərəkət ediblər. Yəni, stres keçirdi, affekt halında güvənəs ediblər. Bəli, Barujan Karapityandan söz gedirsə, Asala terrorçusu Parisdə Fransa hava şirkətinin, Hava daşıyıcı, yəni sərnişin daşıyıcı şirkətin önündə partdayış eləyib, çox insan öldürür, ancaq Fransa götürüb, buraxıb, bəli, belə deyək, əfr eləyib həmin şəxsi bu Varujan Karapetyan, sonlarına Yerivanda, bəli, qəşən gözü üçün ikinci həyat qurub, evləniyib. Bəlkə də ələ gizli fəaliyyətdir, bəlkə bizə günlə də sıxıb. Onu çox böyük təmtaraqla qarşılamışdılar. Yəni, o bir neçə il, 17 il səhv eləmirəmsə, həbistanada yatdıq, yatandan sonra ki, onu əhv elədilər, Ermənistan xüsusi müraciət etdi və onu əhv elədilər. Adam Fransa, adam da demək, terrorçu Fransada Orli Havalimanında terror fəaliyyəti həyata keçirmişdir. Ümumiyyətlə, baxın, 70-ci kecə nəsrin, 70-80-ci illərində ermənilərin müxtəlif ölkələrdə törətdikləri, yəni əsasən Türkiyəyə qarşı, Türk səfirlərinə, Türk diplomatlarına qarşı törətdikləri terror aqlarının sayı 200-dən artıqdır. Təsəvvür edin. Bəli, bunun üzərinə dünənlərdə biri də gəldi. Məsələn, özü də deyəsən, Miqyas da böyüdü. Okan otayına Sıçradı. Bəli, Vaşingtondakı Azərbaycan səfərliyinin xidməti avtomobilinə fikir verin. O, ərazi Azərbaycanın ərazisidir. Xidməti avtomobil də düşünək ki, əskərdir, döyüşən əskər. Bax, bu bizim avtomobilə qarşı ateş açıblar. Bəli, ümumiyyətlə, ciddi nümayəndələrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ev sahibliyi edən ölkənin beynəlxalq konvensiyalarda bərk edilmiş bir öhdəliyidir, öz üzərinə götürür. Bu ölkələr ona görə də təmin etməlidirlər bu təhlükəsizliyi və bir maraqlı məqama da həmin diqqət yetirək ki, məhz həmən bu haqqında danışdığımız AYQ təşkilatının yaranması anons edilən günü, elə bax bu Amerikada bizim diplomatik nümayəndəliyin avtomobili də ateşə tutulub. Sənə elə gəlmir ki, bax bu AYQ terror dəstəsi ki, onu bəli. Ermənistan Baş Ordu Qərərgahının məsləhətçisi anonslayır, həmin gündə atəş açılır. Sənə elə gəlmir ki, bu necə edirlər süftədir. Bəli, təəssüf olsun ki, çox qoxuram ki, bu belə güllələrə təəssüf olsun qızıl güllələ. Deyirlər, çünki ardı olur, yaylım atəşdir, digərləri harda olacaq. Bəli, bu bizi çox düşündürmək elə gəlir ki, bu ilk növbədə Amerika Kongresi ilə 
Amerika Senatı'nın müzakirələrində özünü göstərməlidir. Ümumiyyətlə, mən ciddi cəzalandırıldığını görməmişim. Bax, bu erməni terrorçularının, elə bu cəzasızlıq mühiti onlar üçün bu radikal qrupların yaranmasına da mümbit şərait yaradır. Bu, ayt kimi gizli orduların yaranmasına xidmət edib. Bəli, mənə elə gəlir ki, bax, bu ayt kimi yeni yaranan terror qruplarının fəaliyyəti araşdırılmalı. İlk növbədə Amerikanın senatında, kongresinda dartışdırılmalıdır. Bəli, kongres nə üçünsə Amerikada erməni pərəstdir. Ancaq senat, bəli, Azərbaycan pərəstdir. Bax, bu yaxınlarda kongres çox istəyirdi ki, Yenə də anca Azərbaycan, anca Türk ovqatında olsun, F-16 təyyarələrini Türkiyə satmasın. Ancaq araya senat qatışdı, təyyarələr Türkiyə ötürüldü. Gəlin, bax, bu ziddiyyətlərdən, Amerika idarə etmə sistemində olan ziddiyyətlərdən istifadə edək. Senatla yaxşı əlaqələr quraq, yaxşı bildik, kongresdə bəli lobbiçilik, özü də Yunan, Kipr lobbiçiliyi çox yayılır. Bax, indi sizə göstərəcəklər Yunan və yaxud Kipr vəzifəli şəxsləri necə gəliblər. Bax, Amerika kongresdə danışırlar, senatdə danışmırlar. Niyə danışmırlar? Çünki, bax, bu etnik lobbilərin nümayəndələri o cümlədən Ermənistan, o cümlədən Kipr, o cümlədən Yunanistan özlərini daha çox kongresdə, Amerika kongresində çox yaxşı hiss edirlər, demokrat liderlərin əhadəsində ancaq Respublikaçılar, Senat Azərbaycan tərəfindədir. Xatırladıram ki, Senatın səlahiyyətləri Amerikada daha ciddidir. Bəli, o yanda ötə bilər, Kongresdən istədiyini də eləyə bilər. Digər məsələlər də var, beləliklə heç nə hələ ki, itirilməyi vaxtı ilə Kipr-də Enozis hərəkatı başlamışdı. Kipri birləşdirmək istəyirdilər Yunanistana. Bu, 74-cü il olub. Acı nəticələri bəllidir. Türkiyə girdi, aldı və Kipr məsələsi o vaxtdan var. Ermənistan da miyatsum elədi. Eynən Kipr-dəki kimi bəli miyatsum etdi. Qarabağı birləşdirmək istədi. Alınmadı. Beləlikdir, istər miyatsum olsun, istər Enozis olsun. Bunlar Türk əskərinin, Azərbaycan əskərinin diplomatlarının da o cümlədən güclü müqamməti ilə rastlaşsa, əlbəttə ki, onlar öz istədikləri qızıl balığı həmin bulanıq aralıq dənizində və yaxud Qafqazın o gür sularında, çay sularında qətiyyən tuta bilməzlər. Bulanıq su demişkən, Fransa prezidenti Emmanuel Macron yenidən suyu bulandırdı. Yəni, artıq müəyyən qədər sona doğru gedən bir prosesi, belə deyək də biz davamlı sülhün yaradılmasını inkişaf etdiyini görürdük. Dörd tərəfli formatdan sonra xüsusilə ümid yaranmışdı, amma Macron bu formatın iştirakçısı olaraq yenidən necə deyərlər, pəl vurdu bu prosesə. Belə bir ifadə var Azərbaycan dilində. Frans iki telekanalına verdiyi müsahibədə necə deyərlər, ağzını qoydu Allah yolunda. Nə gəldi, ağzına danışdı. Kifayət qədər diplomatik baxımdan, kifayət qədər sərt ifadələr işlətdi. Sərtlik bir tərəfə, hüquqi əsası olmayan ifadələr işlətdi və demək olar ki, ağa qara dedi. Nələr deyibdir, istəyirsiniz sizin diqqətinizə çatdırım. Deyir ki, biz ermənləri atmayacaq, Fransa Azərbaycandan qaz almır. Yəni, istər Avropa, istər Fransa öz dəyərlərinə sadiq qalacaq və biz ermənləri qaza və neftə satmayacaq. Yəni, demək istəyir ki, ermənlərin tərəfini saxlayanlar bunu qaza və neftə görə edirlər. Əlbəttə, bu, onların görmək istədikləri bir şeydir. Yəni, belə görmək istəyirlər. Elə qələbəmizi də çox vaxt başqa ölkələrin adına yazırlar. İstər diplomatik qələbəmizi, istərsə də hərbi meydanda olan qələbəmizi başqalarının adına yazmağa daha çox meyildirlər. Amma gerçəkliyi tamam başqa bir şey deyir. Mən düşünürəm ki, prezidentimizin Qazaxıstandakı tədbirdə Fransa prezidentinə göndərdiyi mesajlar, onun verdiyi cavablar çox tutarlı idi və bundan sonra mənə elə gəlir ki, Macron daha bu mövzuda heç nə deməməlidir. Ən əsas məsələyə mən diqqəti çatdırmaq istəyirəm ki, bu dörd tərəfli formatda iştirak edənlər tərəfsiz olmalıdır. Prezident bunu da vurğuladı, əsas elə bunu vurğuladı. Yəni, siz tərəfsiz deyildirsə, sizin burada nə işiniz var idi? 
tərəfe kalınca elə biz de Türkiye'nin davet edirdik. Yox. Yani ermeniler her zaman Fransanın simasında özlerine havada axtarırlar. Hatta böyle bir lətifə də var deyirlər ki, ermeniler bir bu alaca vəhşiləşmiş Fransızlardır. Özlerini hardısa, qohum olmasalar da ama özlerini ne neş, düşünsə vəhşiləşmiş Fransız, yabanı Fransız. Bəli, misiyon yabanı jardonlar hələ 19-cu yüzyıldə bizim dahil dramaturg Mirzə Fətəli Ahundov tərəfindən saf çürü elini. Anlayırlar ki, bunlar keşfiyyatçılar da hələ o dövrdə də bax onlar, bax bu misiyon jardonlar bu münaqişənin bəlkə də ilk Belə deyir, toxumlarını səfirdilər bizim əzablı Güney Qafqaz torpağlarına. Əslində, Macron öz e, mahiyyətinə sadiqdir. Biz onun hər zaman e, tərəfli e, mövqü tutduğunu görmüşük. E, bax, məraq ki, diplomatik e, demək, etiket başqa şey tələb edir. Hətta bəzən o etiket, etiketi də gördüyünüz kimi bu halda xüsusilə pozaraq e, özünün nə qədər tərəf, e, tərəfli olduğunu aşkar etdi. Mən istəyirəm söhbətimizin bu yerində demək ki, Brüssel Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Araşdırma İnstitutunun tədqiqatçısı Aynur Bəşirvanı söhbətimizə qoşaq. Aynur xanım demək Repi Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun tədqiqatçısıdır. Bilmem təqdimatı nə dərəcədə dəqiq etdim. Aynur, Aynur xanım xoş gördük sizi. Hoş gördük. Her vaxtınız xeyir olsun. Ee, biz yakin ki, söhbətimizi dinleyirdiniz. Bəli, dinleyirdim. Mən istərdim bir qədər, biz şimdi hadiselerin içindeyik. Azərbaycanın içerisindən hadiselere bax, bu cür baxırıq. Bir qədər aralıdan, məsələn elə olduğunuz Brüsseldən necə görünür hadiseler? Ümumiyyətlə siz elə bir ortamdasınız, elə bir camiyədəsiniz ki, orada hər zaman siyasi polemikalar gedir hadiselere, çevik reaksiyalar gedir. Siz də dəfələrlə görmüşük bu hadiseleri şərh etdiyinizi. Bax, bu söylədiyimiz hadisə ilə bağlı sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Emmanuel Macron'un son dediyleri ilə əlaqədər o bir neçə şeyə nail olmaz deyirdi. Yani vurgulamak istiyordu ki artık Ermenistan'ın müttefiki değil. İkincisi Türkiye'nin regiondaki rolunu zerre vurmak istiyordu. Malumdur ki Türkiye Azerbaycan'ın müttefikidir. Burada onu gelme vermek istiyordu ki Türkiye yani onun gelme verme şeklinde Türkiye Cenubi Kafkas mevzusunda Rusya ile hem fikirdir. Üçüncüsü, Azərbaycanın Avropadaki öz mövqeyini zayıflatmak istiyordu, Ermənistanın xeyrini. Dördüncüsü, Fransa bu şekilde, regionda Rusya ve Türkiye'nin mövqeyini zayıflatıp, öz ölkəsinin mövqeyini artırmaq istiyor. Özünü o regionda sülh tərəfdarı və gərb yönülümlü bir oyuncu olarak girmək istiyor regiona. Canubi Qafqaz artıq geostrategik olarak maraqlı bir regiona çevrilir. Bir tarafdan gaz problemi var ve Avrupa için bu çok büyük bir problemdir. Hı -hı. Azerbaycan öz ve Orta Asya, eyni zamanda da Orta Asya ülkelerinin hidrokarbon resurslarını Avrupa'ya daşıyacak. Avrupa'da Azerbaycan'ın biraz aslı vəziyyeti düşecek bu şekilde. Artık bazı analizlerde de görürüm, deyirlər ki, Azərbaycanın əslı vəziyyətə düşmə ehtimalımız var ve düşməməliyik. Bunun qabağını almağa çalışırlar. Bu cür hərəkətleri ilə də, bu cür danışıqlarla Macron Azərbaycanın siyasi mövqeyini azaltmaq istəyir. Macron deli onu vurğuluyor ki, biz yəni ki, Avropa və Fransa bu asıllığa düşməyəcəyik və öz dəyərlərimizi satmayacaq. Bax, buna necədir münasibətini sizin? Eyni mən... halda mən əlavə edərdim. Məsələn, ondadır ki, sosial şəbəkələrdə xüsusi xaştekli bir kampanya başlayıb ki, mən Avropalıyam, Azərbaycandan qaz almaq, əli ihtarıyam, ziyalıyam, jurnalistam. Yəni, Macron təkcə bunu danışmır xaştekilə. Bəli, Avropa elitasını, hər halda ziyalıları, siyasi xadimləri də bu işe qatmaq istəyirlər. Normalde ziyalılar o hashtaglere o kadar da öz, öz isteklerine belə deyim. Dertin olu, hashtagleri necə yaradıldığını mən bilirəm. O hashtagler belli gruplarda yaradılır, o gruplarda paylaşılır, o grupları dəstəkleyen, onu üzv olan insanlar da o hashtagleri paylaşır. 
və sosial media üzərinə elə bir hava yaradılır ki, daha çox Azərbaycanın qarşı yönəlmiş bir şəkildə, həm digərlərinə də kitləyə çatdırmaq üçün belli bir hava yaradılmaq amacı güdür bu. Mən sizinlə sağ olaşırım, biz həmidlə mən sizinlə sağ olaşırıq, tamaşıqlarımıza isə xatırlatmaq istəyirik ki, bizim həm söhbətimiz Aynur Bəşirova, Brüssel Universitetinin ekspertidir, beynəlxalq əlaqələr üzrə araşdırma institutunun tədqiqatçısıdır, kifayət edir, başarılı bir həmvətənlimizdir. Onunla sağ olaşırıq və mövzumuzu kosmosla davam etdiririk. Məsələ, burasında ki, vaxt ilə Mirzəl Əkbər Sabir, Allah rəhmət eləsin, deyirdi ki, əcnəbi göydə balonlarla uçur, biz sələ avtomobil minməyiriz. Bu, bir qədər kinayəli belə bir yanaşma idi. Kinayəli deyil. Artıq məncə göhnəlib amma bu yanaşma. Məli, bir işimizin də əvvəldə dedik ki, biz buğdanı kəpəkdən ayırmaq istəyirik. Bunun ən yaxşı yolu da elə kosmosdan ayırmaq. Baxmaq, çünki zərrəni, ilahi zərrəni, əsas məsələni təəssüf olsun ki, yerdən baxanda bizim mənşət baxış bucağımızdan baxanda görmürsün. Ancaq qartal baxışı ilə, bəli, kosmos baxışı ilə, bəli, bütün əl əsiklər anında açılır. Azərbaycanın da elə gözü var, bu göz Azərik kosmos arlanır. Azərik kosmosdır, həm də 2023-cü ildə. Demək, 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi məhz Bakıda keçirdəcək. Bu, kifayət qədər möhtəbər bir tədbirdir. Xatırladım ki, düz əli il bundan öncə, 1973-cü ildə Sovet İttifaqı dönəmində bu tədbir məhz Bakıda keçirilibdir. Yəni, Sovet İttifaqında ümumiyyətlə bu tədbir olmayıb. Bircə tək Bakıda keçirilibdir 73-cü ildə və bu tədbirin də məhz Bakıda keçirilməsi məhrum liderimiz Heydar Əliyevin xidməti idi. O, çox çalışırdı ki, məhz Azərbaycanda keçsin bu kongres və indi artıq 50 ildən sonra Artıq sovet ölkələrindən biri kimi yox, müstəqil Azərbaycan kimi biz bu tədbirə 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresinə ev sahibliyi edəcəyik. Elə təqdim etdiyimiz sürətimiz də bu barədədir. Bizim möhbirimiz Çinarə Qambayeva mövzuya daha dəqiq, diqqətli yanaşaraq Azərbaycan Kosmosun sədr müavini Dunay Bədirxanovdan intervü alıbdır. Gəlin, bu müsahibəni dinləyək. Ölkədən 398 təşkilatın üzv olduğu federasiyadan 6 mindən çox nümayəndə ölkəmizdə qonaq olacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan tədbirə necə hazırlaşır və Azərkosmosun fəaliyyətində hansı yeniliklər var? Suallarımızı müsahibim Azərkosmosun sədir mavini Dunay Bədirxanov cavlandıracaq. Ölkəmizə məxsus peyklərin olması Azərbaycan üçün hansı dividendlər gətirib? Mən istərdim, informasiya təhlükəsizliyi sahəsindəki rolunu xüsusi qeyd edəsiz. Əlbəttə, peyklər ilk növbədə ölkə daxilində istifadə olunması onun süverinliyinə təsir edən amillərdən biridir. Belə ki, bugün peyklərimiz vasitəsilə biz öz televiziya və radio kanallarımızı heç bir ilə, digər dövlətdən asılı olmadan dünyanın üçdə birinə yayım edə bilirik. Azərbaycan yerin məsafədə müşahidə peyklərini xüsusi vurğulamalıyıq ki, bu peyk əldə ediləndən sonra biz artıq peyk təsvirlərinin tədbiqini ölkədə genişləndirilməsinə nail olduq. Əlbəttə, burada ilk növbədə biz infrastruktura nəzarət, ekoloji monitoring, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın proqnozlaşdırılması, Və bunun kimi fövqaladi hallarda istifadə, meşə yanğınlarına nəzarət və ümumiyyətlə saysız müxtəlif tədbiqləri vardır. İnformasiya təhlükəsizliyi üçün suverin peyklərin olması çox vacibdir. Biz hələ torpaqlarımız işğal altında olduğu zaman peyk təsvirləri vasitəsilə orada aparılan qanunsuz fəaliyyətlə bağlı məlumatlar yığırdıq və bu, Bütün məlumatlar beynəlxalq ictimaiyyət BMT tərəfindən tanınmış məlumatlardır. Müharibə dövründə də peyk təsvirlərinin böyük istifadəsi oldu və müharibədən sonraki dövrdə də artıq peyk təsvirlərinin köməyi ilə biz 
geri qayıdış, büyük qayıdış planına uyğun olarak orada yeniden qurma işlerinin planlaştırılması, yine de kent təsarifatı, agroparkların salınması ve bütün infrastruktur layihelerine pik təsvirleri vasitəsilə dəstək veririk. Gələn yer Beynəlxalq Astronomiska Kongresi 50 ildən sonra yeniden Bakıda keçiriləcək. Ümumiyyətlə, kongresin Bakıda keçirilməsi bizim ölkə üçün bu sahədə inkişafımıza hansı tövbələr verə bilər və ümumiyyətlə, hazırlıq necə gedir və ümumiyyətlə, yaxın gələcəkdə hansı planlarınız var? Ümumiyyətlə, bu gün kosmik fəaliyyətin uğur göstəricilərindən biri də beynəlxalq əməkdaşlıqdır. Bütün kosmik sahədə, Beynalxalq fəaliyyətlə məşğul olan ə, təşkilatların bir araya toplaşdığı bir yer Beynalxalq Astronomiska Kongresidir. Hər il Beynalxalq Astronomiska Kongresi ə, müxtəlif şəhərlərdə keçirilir. 1972-cü ildə ə, Esseri Məkanında ilk və ilk yeganə olduğu zaman bu Bakıda keçirilmişdi. Və ə, tam 50 il sonra, ə, növbəti il 2023-cü ildə bu yenə də Bakıya qayıdır. Əslində, bunun Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq prestijinin göstəricisidir. Bakıda keçirilməsi üçün biz müsabiqədə iştirak elədik. Rio de Janeiro, Singapur, New Delhi kimi şəhərlərdən daha üstün olmağa qadir olduq. Azərbaycanda olan tədbirə böyük maraq var. Bunun dividendləri uzun müddətli dividendlərdir. Kongresin keçirilməsi və ekosistemin formalaşması bu sahədə Azərbaycanda olan təşkilatların sayının artması və xarici təşkilatlarla, şirkətlərlə əlaqələrin qurulması bizim kosmik ekosistemimizin daha da inkişaf etməsinə yeni-yeni ekosistem oyuncularının yaranmasına və gələcəkdə ölkəyə daha yeni dividendlərin gətirilməsinə nəticələnəcək. Mən də fürsətdən istifadə edərək bizim elmlə, elmə araşdırmalarla məşğul olan tələbələr, alimlər və digər şəxsləri aktiv olmağa və kongresdə öz çıxışlarını təklif etməyə çağırıram. Kosmik texnologiyalardan, bəli sütunsuz göylərdən ayrılaraq qayıdırıq, sütunlu yer üzünə keçirik idman xəbərlərinə. Çünki bizim siyasi hər bir müstəvidəki uğurlarımız, qələbələrimiz artıq idmanda da tirajlanmağa başladı. Bu da təbiidir. Hər bir sahədə siyasətdə uttunsa, bəli. Digər sahələr də öz darvazalarını, o qələbə darvazalarını açır. Artıq bəli, bizim Qarabağda qələbələrimiz, Qarabağ brendi ilə müşahidə olan qələbələrimiz təkcə siyasi hərbi meydançalarda deyil, idman meydançalarında bəli, da. Bəli, keçən həftə Yunanistanın Olimpiakos ə, qrupunu ə, məğlub etdi bizim Qarabağ futbol komandası 3-0 hesabı ilə və indi isə cavab görüşü oldu bizim demək ə, Tofik Bəhramov adına Respublika stadionunda. Ə, doğru da burada heç işə ilə tamamlandı. Xatırladıram ki, dünya çempionatına doğru gedən bir prosesdə Türkiyə artıq Ermənistanla Eyni qrupa düşüb, Azərbaycanın da Yunanistanla və yaxud Kiprlə bir yerdə oynaması çox qəribədir. Siyasi düğünləri olan ölkələr, bir də görürsən bu düğünləri futbol diplomasiyası ilə, futbol görüşləri ilə sınaqdan çıxardırlar və yaxud davam etdirirlər. Bəli, futbol çoxdan siyasiləşibdir. Amma mən buna pis baxmıram. Doğrudan da bütün müstəvilərdə mən düşünürəm ki, əgər problem varsa onu çözmək lazımdır. Siyasətlər çözülmürsə, gedək onu idman meydançalarında. Əsas o ki, ədalətlə çözəsən bunu. Belə, ədalət və dələdüzluq etmədən. Növbəti mövzumuz məsələ dələdüzluq barədədir. Demək, işə düzəltmə adı ilə fəaliyyət göstərən bəzi qanunsuz mən hesab edirəm dələdüzluq şəbəkəsi nümayəndələri. Hər yerdə elan yayırlar, sosial şəbəkələrdə, nə bilim, şəhərin dayanacaqlar olan yerində, nəqliyyat dayanacaqları olan yerdə və bu, Bizim insanlar da, bilirsən, Həmid, çox belə sadəlifcəsində buna inanırlar və başlarına çox işlər gəlir. Çünki onların, onlar aldadılırlar, pulları mənimsənilir və bax, bu fırıldaqçılarla onların ünsiyyəti axırda heç nə gətirə bilməz təbii ki, belə bir fiyasko ilə nəticələnir. 
Bu barədə daha ətraflı araşdırma edib bizim müxbirimiz, mövzunu araşdırıb, İsmail Quliyev. Gəlin, onun araşdırma sürcətinə baxaq və sonra bizim demək sorğumuz da olacaq bu mövzuda. İnsanların sıx hərəkət etdiyi ərazilərdə iş elanları ilə bağlı divarlara yapışdırılan reklam dövbələri ilə tez-tez qarşılaşırıq. Təklif olunan əmək haqqı nə qədər cəlb edici görünsə də, təəssüf ki, real mənzərə tamamilə fərqlidir. Son vaxtlar işə düzətmə adı altında fəaliyyət göstərən dırnaq arası şirkətlərin sayı daha da artıb. İşbazların əsas hədəfi isə 19-25 yaş aralığında olan gənclərdir. Dələduzluq sistemi isə çox sadədir. Müraciət edənlərə işə düzəlməzdən əvvəl təcrübə keçmək üçün ödənişli kurslar təklif olunur. İşə düzəlmə ilə bağlı iki dəfə aldadılmışam. İki səfərində dayanacaq da iş elanı gördüm. Tələbə olduğum üçün part-time iş axtarırdım. Mənə işə girmək üçün o manat pul tələb etdilər. Pul ödədikdən sonra isə mənə get biz sənə xəbər verəcək dedilər. Ancaq hər zəfədən getdiyimdə bu insan vaxt alınacaq dedilər. Ona görə 2-3 ay belə keçdi, bildim ki, mənə aldadırlar. İkinci iş elanı isə internetdə Telegram üzərindən tapdım. Sağlamlıq məhsullarının satışı ilə bağlı idi. Mənə təlim haqqı olaraq 20 manat pul tələb etdilər. Ödənişə etdikdən sonra bir də onlarla əlaqə saxlaya bilmədi. Hazırda ölkəmizdə yüzdən çox işə düzətmə agentliyi fəaliyyət göstərir, lakin bu şirkətlərin böyük əksəriyyəti qeyri-qanunidir. Nəticədə zərər çəkmiş şəxslərin sayı gündən günə daha da artır. Bu günləri işə düzətmə vasitəçiliyi edən şirkətlərin dövlət tərəfindən rejistr aparılır. Yəni, Məhvalinin Sosial Müqafiyyəsi Nazirliyyəri tərəfindən aparılan bu rejistr dövlət məşğul agentliyinin demək olan saytında da öz yerini almaqdadır və bu rejistr içərisində olan şirkətlər həqiqətən də hüquqi baxımından işə düzətmə fəaliyyətinə uyğundurlar və o cümlədən də bu fəaliyyət göstərən şirkətlərin müraciət eləmək vətandaşlara tövsiyə olunur. Bundan əlavə olaraq, həmin şəxslərin aldanma və dələduzluq halları ilə qarşılaşmaması üçün onlardan hər hansı bir ödəniş tələb olunduğu halda mütləq şəkildə qəbz və ya hər hansı bir müqavilə formasının tələb olunmalı şərtdir. Çünki bu sənətlərsiz olan bir ödənişlər qeyri-qanunu sayılmaqdadır və sonunda dələduzluq olma ehtimalı çox böyüdür. Dələduzlar vətəndaşları cəlb etmək üçün sosial şəbəkələrdə baxış sayı çox olan səhifələrə elan yerləşdirirlər. Onlar müraciət edənlərdən tələb olunan ödənişləri onlayn qayda dalırlar. Aldanan şəxslərin sonrakı ünvanı isə hüquq mühafizə orqanlarıdır. Adətən belə olur ki, həmin şəxslər vətəndaşlarla WhatsApp vasitəsilə danışırlar. Xarici nömrələrdən istifadə etməklə, yəni şəxs həmin adamla görüşmür, görüşdən boyun qaçırır və onlayn qayda da ödəniş tələb edir və burada artıq həyəcan təbli çalınmalıdır. Çünki vətəndaş bilməlidir ki, artıq burada negatif əmələ meyil var. Yəni, biz bununla bağlı dəfələrlə vətəndaşlarımıza müraciət etmişik ki, tanımadığımız şəxslərə etibar etməndiyimiz şirkətlərə onlayn qayda da ödəniş etməyik. Zərər çəkən vətəndaşların bəziləri itirdikləri məbləqlərin cüzi olduğunu düşünərək, dələduzların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün öz hüquqlarından istifadə etmirlər. Vətəndaş fəallığı göstərmirlər. Yəni, burada bir prinsip məsələsi var. Çox az vətəndaşlarımız burada prinsip kimi yanaşır buna və bunun ardı icən gedir. Onun görə də burada vətəndaşlar çox az müraciət edirlər, şikayət prosedurlarından istifadə etmirlər və nəticədə o fırıldaqçılar bir yerdə ofis açırdılar, üç ay orada işləyirlər, üç aydan sonra o ofisi bağlayıb gedib başqa bir yerdə bir otaq götürüb orada işləyirlər. Burada əlbəttə vətəndaş aktivliyi bir, lazımdır, iki, nə qədər bu əvvəldə tam bunu aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq, amma marifləndirmə işi, məlumatlandırma işi bu işlə birinci silahdır. Orta və ali məktəblərdə kariyera planlanması üzrə dərslərin əlavə edilməsi, vətəndaşlar arasında işə qəbulla bağlı seminarların təşkili gələcəkdə bu cür negatif halların qarşısının alınması üçün yeganə çıxış yoludur. Günün ortası verilişi üçün İsmail Quliyev, Həmid Xəlilov, Xavər Zayrıva. Bu hal özdə bir neçə ildə davam edib, hətta uzun müddətdə davam edib. Yəni, mən düşünürəm ki, artıq müəyyən qədər başımız daşdan daşa dəyməlidir. Gənclər, bunlara inanmayın, bax, bu dələduzlara, gerçəkdən də. Artıq, yəni, görürsünüz, bir oğlan deyir ki, mən ikinci dəfə, iki dəfə, bax, bu dələduzlarla üzrə gəlmişəm. Bu cür reallıqların son cavabı, əsas cavabı cəmiyyətdən gəlir. Həftərdən gəlmir, sorğular, bəli. Sorular statistika adətən, bax bu düyüldü sualların cavabını, statistika bir də sorular verir. Sorğumuz da var, eyni mövzuda eləmi? Bəli, sorğumuz var. İş elanı nə dərəcədə etibarlıdır? 
Onlayn işe alanları benim fikrimce o kadar da etibarlı değil. Çünkü işe hala götürmemişler, yani işle maraqlanmamışlar kabağa. Bizden müeyyem məbləq istiyorlar. Bu məbləği tutmaq istiyorlar. Mən məsələn özüm bu hallara rastlaşmışam. İşi görməmişdən əvvəl məndən müeyyem məbləq istediler. Ama biraz araştırandan sonra gördüm ki, gayri-rəsmi işti və bu fırıldaqçılığa getirip çıxara bilər. Bəzən dolandırıcılıq çox olur o işlerde deyip, etibar edemiyorum xeyir. Döfelerle başıma gelip ki, Whatsapp'da mənim iş təşrifi ediblər. Deyiblər ki, müeyyən müəssisələrə gəlin orada dövlət rüsumu ödüyün, sizi işlə təmin edəcəyik. Ama həmin rüsumu etdikdən sonra, həmin rüsumda 10-15 manat civarında olur. Sonra o həmin şirkət mənə geri dönmüyüb və həmin pulum da mənim onlarda qalıb. Heç bir düzgünlüyü yok. Yəni, en yaxşısı yəni, e, sivil hazırlık vermek. Yəni. En məsləhətçi budur. Etibar etmirəm. Çünkü benim de başıma böyle bir hadisə gelip, özüm de maraqlanmışam, yəni zeng eləmişam, ama sonra görmüşüm ki, məsələni çok uzadırlar, yəni bunun saxtı olduğuna inanmışam. E, yəni işin ilk dedirlər ki, e, yaxşı olacaq, yüksək maaş olacaq, ama e, etibarlı değil, əksəriyyatı saxtadır. Yani siz təsəvvür edin ki, yüzlerde insan bu cüzdü məbləq hesab edir, tutaq ki 5 manat, 10 manat. Ödeyirlər ve bu ne kadar büyük aslında bir e, məbləğdir. Yani dələ düzlar çünkü kifayet kadar... Bəli, e, adetən burada kapik kapik olsa da, büyük məbləğler de olur, küçük məbləğler de olur ve yani, hamısı benim sənilir. Allah dələ düzlara lənət eləsin. Ama her şeyi de Allah'ın gəl öhdəsinə bırakmayaq. Ben düşünürüm ki, bizim hüquq muhafizya organları da ayıq sayıqlığı elden vermemelidirler ve bizi bak, belə hallardan... Qorumalıdırlar. Bəli, tək ceza, tək ce, o bir dünyada yok. Məhz bu dünyada da baş tutmalıdır. Özü də hüquq mühafizə e, qu qüvvələrinin iti caynağları və xud qandalları arasında. Burada artıq çatırıq verilişimizin son akorduna, yəni bizim o Qızıl Arxiva, Azərbaycan Dövlətliliği kampaniyasının Qızıl Arxivi yenə də öz kapılarını açır. Biz oradan bəri 1960-cı ilə ait Azərbaycan belə basketbolcuları ilə Türkiyə basketbolcularının ilk kardeşliği mən deyərdim. Bəli, Galatasaray basketbol grupu ilə ə, Bakı ə, basketbol komandasının karşılaşmasıdır 1960-cı ildə olur. Bəli, siz Mən düşünürüm ki, həmimizde maraqlı olar. Bax, bu kardeşlik, belə deyək, kardeşlik və kardeşlerin ümumiyyətlə yarışı görürsən o vaxt necə hansı coşkuyla karşılanıbdır. Ben orada olmaq istedim her halde. Belə aziz tamaşaçılar, biz sizinle sağollaşırıq. Gelen il yeniden günün ortasında yolunuzu gözleyeceğiz. Size güzel bir, mənalı bir hafta arzuluyoruz. Sağ olun. Yolun 23-də Stalin Adına Respublika Stadionunda Türkiye ve Bakı basketbolcularının yarışı keçirildi. Azerbaycan Seseri Nazırlar Soveti yanında Bədən Tərbiyesi ve İdman Komitesi Sadrinin Mavini İskenderov konakları salamladı. Galatasaray İdman Klubunun baş katibi Nəcdət Çobandı səmimi kabul için razılığını bildirdi. Oyun başlandı. Her iki tarafın idmançıları get-get süratı artırırdılar. Bakıllar oyunun ilk dəqiqelerinde nedense cesaretsizlik gösterirdiler. Odur ki, üstünlük Türkiye komandasının elindeydi. La Bakır'a yakın Bakıllar bir neçə sarraz topu salarak hesabı xeyli artırmağa müvaffaq oldular. Belirlikle yarış 45-35 hesabıyla Azerbaycan komandasının xeyrinə qurtardı.